കേരളമെന്ന കൊച്ചു പ്രദേശത്തിൻ്റെയും മലയാളമെന്ന ഭാഷയുടെയും പേരും പെരുമയും വിശ്വഭൂപടത്തിൻ്റെ ഓരോ കോണിലും കൊണ്ടെത്തിച്ച മഹാപ്രതിഭയാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചലച്ചിത്ര ഭാഷയ്ക്ക് പുതിയ അർത്ഥങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും എഴുതി ചേർക്കുകയും സിനിമയുടെ ആഖ്യാന രീതിക്ക് വ്യത്യസ്തമായ മാനങ്ങൾ പണിഞ്ഞു നൽകുകയും ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളാണ് അടൂരിൻ്റേത് ഈ വിശ്വ ചലച്ചിത്രകാരനെ ദൂരദർശൻ ആദരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹവുമായുള്ള ഒരു സംഭാഷണ പരമ്പര സംപ്രേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം ജീവിതത്തെയും സിനിമയെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും ഒക്കെ കുറിച്ച് അടൂർ വളരെ വിശദമായി മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ ബൈജു ചന്ദ്രനുമായി സംസാരിക്കുന്നു മുഖാമുഖം ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ ഒന്നാമത് ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സിനിമ എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം അത് ലൊക്കാർണോ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഈ പടം കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഈ പടത്തിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ് കഴിഞ്ഞ് കുറേ ഡിസ് അടുത്ത ദിവസം ഡിസ്കഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയും അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം അത് അവരുടെ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം നല്ല പടമാണ് പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പടമായിപ്പോയി എന്നാ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിന് ആൻറ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണെന്ന് വ്യാഖ്യാനം ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യമാണ് മുൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹം പടം കണ്ടിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇതിനെന്തുവാ കേരളം കേരളത്തിൽ എന്താ ഇത്ര വലിയ കുഴപ്പം ഈ പടത്തിന് വി വെൽക്കം ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സിനിമ എന്നാ പറഞ്ഞത് ടോപ്പിൽ വാസിയും പറഞ്ഞു ഒരു വാസി ആയിരുന്നു വലിയൊരു സപ്പോർട്ടറായിട്ട് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് വലിയ റിലീഫായിരുന്നു കാരണം വാസി അതിനെപ്പറ്റി എഴുതുകയും ചെയ്തു പിന്നെ വാസിയുടെ ഒളിവിലെ ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്നോടത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ എന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നതിന് അപ്പോൾ ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ അല്ല കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ ഒരു ഇൻസൈഡർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പടം എടുക്കാൻ ഒക്കെ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വിരോധമുള്ള ഒരാൾക്കും ഇതുപോലെ ഒരു പടം എടുക്കാൻ ഒക്കെ അല്ല ഇത് രണ്ടും അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻസൈഡറും അല്ല ഇതിൻ്റെ ശത്രുവും അല്ല പക്ഷെ അതേസമയം ഇതിൻ്റെ ഈ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളൊരു പ്രസക്തിയെ പറ്റി എനിക്ക് വളരെ മതിപ്പുണ്ട് എനിക്ക് അതിൽ എനിക്ക് അതിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഇത് കമ്മ അതിനെ പറ്റി അതിനും അതിനെ മോശം വരുത്താൻ വേണ്ടിയോ അതിൻ്റെ മോശം അവസ്ഥയെ പറ്റിയുള്ള അല്ല ശരിക്കും സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല തലങ്ങളിൽ ആണ് ആ സം പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് സംവേദനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ തലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ യൂത്ത് യൂത്ത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് പണ്ടൊരു ചൊല്ലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ യൗവനത്തിൽ നിങ്ങളൊരു വിപ്ലവകാരി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു നല്ലൊരു മനുഷ്യനല്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വിപ്ലവം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിപ്ലവം അത് പൊളിറ്റിക്കൽ വിപ്ലവം മാത്രമല്ല നല്ല തരത്തിലല്ല ഓരോന്നിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു വ്യവസ്ഥ അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഫെയർവർ അതുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം നമ്മൾ നമ്മൾ വയസ്സാകും തോറും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വിപ്ലവകാരി നമ്മുടെ ഇതിലുള്ള വിപ്ലവകാരി ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകും അതിൽ ഡോർമെൻ്റ് ആവും ആ അവസ്ഥയെ പറ്റിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സലായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു അനുഭവം അത് ഇവിടെ അത് ഞാനത് പാർട്ടിയുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 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 സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്സിലെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കോണ്ടാക്സിലെ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്ക് എതിരായിട്ടല്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്നോട് എൻ്റെ മുഖ്യ സഹായിയായിട്ടുള്ള മീര സാഹിബ് പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പറയാതെ വേറെ എങ്കിലും ഒരു ചുമ്മാ ഒരു ഫിക്ഷീഷസ് പേര് പോരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എന്നാൽ പിന്നെ ഈ പടം എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അർത്ഥമില്ല അർത്ഥമില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ പടം എടുക്കുന്നതിനാണ് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വിഷയമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ
അപ്പോൾ അവർ പക്ഷേ അതിന് അത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിന് തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ഉള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പടത്തിലുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് വായ് വായ് എന്നാണ് എല്ലാവരും അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് അവിടെ അവിടെയും ചോദിക്കുന്നവരും മറന്നു പോകുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളൊരു വലിയ പ്രസ്ഥാനം വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആശയ സമഹിത തന്നിട്ട് പോയി പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് ഏറ്റെടുത്തില്ല ഉപയോഗിച്ചില്ല ഒരു നേതാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക വീണ്ടും നേതാവിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഉണ്ടാവണമെന്ന് അയാൾ തിരിച്ചു വരണമെന്ന് അയാൾ വീണ്ടും അതേ വിപ്ലവം ചെയ്യണമെന്ന് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ജനമാണ് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയാണ് ഇത് എൻ്റെ ഒരു പല വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങൾ ശരിക്കും കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത് വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇത് നമുക്ക് അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ എന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾ കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം കാണുന്നതെല്ലാം അനുകൂലമാവണമെന്നില്ലല്ലോ ഏ അങ്ങനെയാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് പേര് എതിർത്തും ഒരുപാട് പേര് അനുകൂലിച്ചുമൊക്കെ എഴുതാനുള്ള കാരണം കുറച്ച് പേര് അനുകൂലിച്ചു കൂടുതൽ പേര് എതിർത്താണ് അപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത്രയധികം എതിർക്കപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ ആരും എടുത്തിട്ടില്ല ആ ഇല്ല പടം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഉൾപ്പെടെയാണ് എതിർപ്പ് കാരണം ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ട് വളരെ കുഴപ്പമാണ് ഭയങ്കര കുഴപ്പമാണ് അങ്ങനെയാണ് എതിർപ്പ് ആ ഇത് പലരും പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ ഫോർസൈറ്റോട് കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല സത്യം അതല്ല ഞാനിങ്ങനെ ആ പ്രസ്ഥാനം തകർന്നു പോകുന്നു വിചാരിച്ചൊന്നും എടുത്ത സിനിമയൊന്നും അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഇപ്പോഴും എനിക്ക് പിന്നെ ഐഡിയോളജിയിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് മനുഷ്യത്വത്തെ പറ്റിയാണ് മനുഷ്യനെ പറ്റിയാണ് സമത്വത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മളൊരു ശോഭ ശോഭനമായ മനുഷ്യ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാവിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എനിക്കതിൽ വിശ്വാസമാണ് പക്ഷേ അതിന് പക്ഷേ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഹിന്ദുമതം ചെയ്തത് പോലുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് നടന്നത് ഹിന്ദുമതം പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഹിന്ദുമതത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിനോട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ പതിഞ്ഞു തൊട്ട് അസിമിലേറ്റ് ചെയ്തു ഇതാ ഹിന്ദുമതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ജൈനരി വന്നപ്പോഴും ബുദ്ധം വന്നപ്പോഴും ഒക്കെ ചെയ്ത ഇതാണ് നേരെ അങ്ങ് സ്വാഹ തന്നിലേക്ക് തന്നെ അങ്ങ് എടുത്തു ഇതാ സംഭവിച്ചത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവൻ നടന്നത് ഇപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് എവിടെ നിന്ന് തോന്നിയ ഐഡിയ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പെൻഷൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫ്രീ ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഈ ഒരു ഈ ഐഡിയോളജിയുടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജിയുടെ സ്വാധീനം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വിലയില്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വാലിഡാണ് കാരണം അത് മനുഷ്യ മഹത്വത്തിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു അവൻ്റെ നന്മയിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറത്തില്ല എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കാതിരുന്നാൽ മതി നമ്മളത് മാറ്റണം കാലം കാലം മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ആരാ തൊഴിലാളി മുതലാളി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഈ കാലം തെറ്റി പറഞ്ഞ സിനിമയാണെന്ന് പറയാം കുറച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു സിനിമ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു തുറന്ന മനസ്സോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു കാലത്ത് അതിനെ തുറന്ന മനസ്സോടെ കാണുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ കാലം തെറ്റിയെന്ന് ധാരണയില്ല കാലം തെറ്റിയെന്നുള്ള ധാരണയില്ല കാരണം അത് കുറേ കുറേ ആളുകളെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്തതും അതിനൊരു അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായതൊക്കെ നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനെ ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടല്ല ഞാൻ കാണുന്നത് അതൊരു അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ പേരെങ്കിലും പടം വളവുകൾ കുറച്ച് പടം വളരെ കുറച്ച് പേരെ കണ്ടുള്ളൂ കാണാത്തവരുടെ വിമർശനമാണ് അധികം ഉണ്ടായത് ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടാണ് ഭയങ്കര കുഴപ്പമായി പടമായിരുന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കണ്ടിട്ടില്ല അധികം പേരും കണ്ടവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അതിനൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടവരല്ല അധികം പറഞ്ഞു ആളുകൾ കുറെ പേരെ കണ്ടു പക്ഷെ നമ്മൾ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോഴേ വേണ്ടത്ര ഓടിയില്ല അത് അല്ല
ന്യൂസ് പേപ്പർ പോയി അമ്പത്തേഴോ അമ്പത്തെട്ടിലോ ഞാനത് കണ്ടു കണ്ടപ്പോൾ ഒരു രസമുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ചെങ്ങാരി നായർ അതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് മദ്രാസിലി ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു പോകുന്നവരുടെ ദേഹത്തേക്ക് മഷി കൊടയ എന്നിട്ട് അവർ വന്ന് വഴക്ക് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ട് അതിന് മുന്നോട്ട് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് മരുന്നെടുത്ത് അതേ പരറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ഉടനെ കുപ്പി വിൽക്കുക ഇങ്ങനൊരു വിൽപ്പനക്കാരനായിട്ടാണ് പുള്ളി നടക്കുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് വളരെ ചെറുപ്പമായിട്ടാണ് എന്നിട്ട് അയാൾ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ പിന്നെ ചായ കൊടുക്കുക ചില നല്ല ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടോ പടത്തിനകത്ത് ചായ കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കറി ചായക്കടയിലൊക്കെ പല ജോലികളും ഇല്ല എന്താണ് പല ജോലികളും ചെയ്താണ് മദ്രാസിൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല രസമുള്ളൊരു സാധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഈ ചായക്കടക്കാരൻ ചായ അടിക്കുന്നതിന് കൂട്ട് കൈ കൊടുത്ത് ചായ ചൂട് ചൂടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം എല്ലാം ഓരോ അങ്ങനെയൊന്നും സറ്റിലിറ്റി ഒന്നും നമ്മളൊരു സിനിമയിലും കണ്ടിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് അക്കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയ നാഗവള്ളിയൊക്കെ വല്ലതും അത് കാര്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് നാഗവള്ളിയുടെ നാഗവള്ളിയുടെ ഒരു ഒരു ജീനിയസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഗംഗാരനാർ അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കും പുള്ളിക്കൊന്നും മനസ്സിലായത് പിന്നെ നാടകത്തിൽ ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രൂപം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിനൊരു എന്താ പറയുന്നത് അവ്യവച്ഛേദ ഇതുമായിട്ടുള്ള ഒരു മുഖമാണ് പുള്ളി നേരെ അല്ല നോക്കിയാൽ നേരെ അല്ല വരുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു കോം കണ്ടുണ്ട് അതെൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് വളരെ യോജിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് പ്രധാന ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കാരണം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായ ഒരാളിന് നേരെ തന്നെ ചെറുപ്പമാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ചെറുപ്പമായ ആളിനെ വയസ്സാക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തിരിച്ചിടാൻ പറ്റി അങ്ങനെ കുറേ സംഗതികൾ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ആളുകൾ കണ്ട് പരിചരിക്കാത്തൊരു ഫേസുമാണ് മുഖമാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു നേതാവിന് വേണ്ട ശബ്ദശുദ്ധിയും പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദി ശബ്ദവും സൗണ്ടും ഒക്കെ ഇത് കറക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു അദ്ദേഹം നേതാവാണ് തോന്നുന്നു സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടോ അല്ല അതിനകത്ത് തന്നെ കരമന തിലകനുണ്ട് അതെ അവർ രണ്ടുപേരും ആ കാലത്ത് തന്നെ വളരെ അതെ ആറു അത്തരം റോഡുകളിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള നർമ്മാനം അതെ പക്ഷേ അവരെ രണ്ടുപേരെയും സൈറ്റ് റോഡിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അതെ അദ്ദേഹം മുമ്പ് നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ശബ്ദം വളരെ ഗംഭീരമാണ് നല്ല ശുദ്ധിയോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്നത് നേതാവിന് വേണ്ട എല്ലാ ശക്തിയോടുകൂടി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ലെജിബിലിറ്റിയും അതിൻ്റെ ഒരു 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 ഒറേറ്ററി സ്കില്ല് വളരെ കാര്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചേർന്ന ആളായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കുറേ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ ഓരോ ആഴ്ച കുടുംബം ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുമായിരുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോ ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അത് അത് ഒരു ഫേസ് സ്റ്റഡി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ ശ്രമം അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് യോജിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു വിഗ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അതൊക്കെ ചെയ്തു പിൽക്കാലത്തൊക്കെ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടേഷൻ്റെ സ്റ്റൈല് ക്യാമറയെ നോക്കിയിട്ട് കഥാപാത്രം സംസാരിക്കുക അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു വേറൊരു തരത്തിലുള്ള അതെ 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 ഒരു സ്ട്രക്ചറിങ് ആണ് അതെ അതെ അത് ആക്ച്വലി ശരിക്കും അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവർ അവരോട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അത് ഓരോരുത്തരും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഇവിടെ വന്ന് ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തിനായ ശ്രീധരനെ ഇവർ ഓരോരുത്തരും ഓർത്തെടുക്കുകയാണ് ഈ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രൂപമാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ശ്രീധരൻ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലെ ശ്രീധരൻ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ള ശ്രീധരന് ഈ നമ്മൾ കണ്ടു പരിചയമുള്ള ശ്രീധരന് ഈ ഈ ഇടവേളയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ സംഭവിച്ചിരിക്കാവുന്ന സംഗതികൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇടവേള കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ശ്രീധരൻ അതങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ കണ്ട് അവരുടെ ഓർമ്മകളിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ട ശ്രീധരനെ അല്ല അല്ല അയാൾ കാരണം ഈ ഇടവേളയിൽ പലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതും പോസിബിലിറ്റീസാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹം രഹസ്യമായിട്ട് ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരുന്ന പല സാഹകളും ചെയ്തിരുന്നതാണത് അവർക്ക് ഓപ്പണായിട്ടൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കാനോ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനോ പറ്റുകയില്ല കാരണം അവരെ പിടിച്ചിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പേരൊക്കെ മാറ്റി വേറെ പേരും വെച്ച് ഒരു ഇൻകോഗിനിറ്റോ ആണ് നടക്കുന്നത് വേറൊരു പേരില്ല സ്വീ
വായിച്ച വായ വായന വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ അതെ അതെ മനുഷ്യരുടെ അനുഭവമല്ലേ വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന വായനയിൽ കൂടെ നല്ല വായനയിൽ കൂടെ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് നല്ല കഥ വായിച്ച് പഴയ തലമുറയുടെയും പഴയ തലമുറയിലെ ചലച്ചിത്രകാരന്മാരുടെയൊക്കെ നേട്ടമായി പറയാവുന്നത് അതെ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് പിന്നെ നമ്മളും നോക്കണം പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരാൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു നമ്മളും അറിയണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്ത് കത്ത് കിട്ടിയാലും അയാളത് എരിച്ച് കളയുമായിരുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു 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 ഗൂഢമായ ഒരു സംഗതി പുന്നലുണ്ട് വേറൊരാൾ വായിക്കരുത് ഒന്നുകിൽ വേറൊരു സ്ത്രീ എഴുതുന്നു ആ എഴുത്ത ഒരു സ്ത്രീ എഴുതുന്ന ആ വീട്ടിൽ വേറെ ഭാര്യ മക്കളുള്ള ഒരാൾ പിന്നെ കാണാൻ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന് വേണ്ടി എഴുതുന്നതായിരിക്കും അത് വേറെ ഒരാളുടെ കൈ വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്നുകിൽ കീറി കളയുന്നു അല്ലെ എരിച്ച് കളയുന്നു കാണട്ടെ കാണട്ടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എടുത്ത് മറ്റേ അവർ ഭാര്യ അവിടെ എഴുതി അവർ പറയുന്നത് കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എരിച്ച് കളയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഒരു 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 നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അവ്യക്തത ഒരു ഒരു ഡിവാലിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സംഗതികൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അത് ഞാൻ എളുപ്പത്തായി ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി അയാളെപ്പറ്റി നമുക്ക് കാഴ്ചക്കാരന് അറിയേണ്ടതും കുറേ ഒരു പോയിൻ്റ് വരെ അറിയേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ വരെ നമ്മളങ്ങ് അറിയുകയാണ് നമുക്കൊരു ഒരു എഴുത്തി നോട്ടാണ് ഡീറ്റെയിലിങ് അത് മുഴുവനും എല്ലാം എല്ലാം ഈ പടം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനത് നിഗൂഢതയെന്ന് മാത്രമല്ല അയാളെപ്പറ്റി ഒന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുള്ളൂ ഇത്രയും പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യനെ പറ്റി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം കിട്ടത്തില്ല ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചെടുക്കാം അല്ല അത് പിന്നെ അഭ്യൂഹമാണ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ നോക്കുകയില്ല അതാണ് ശരിയെന്ന് പറയാൻ നോക്കുകയില്ല ഒന്നാമത് അയാൾ ഇവരാഗ്രഹിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു 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 പ്രതിരൂപം പിന്നെ അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന പോസിബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതിന് വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടി സമീപിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇന്നാർക്കെതിരാണ് ഇന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം ജനുവിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അധികം പടർന്ന് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിന് അത്തരം ഒരു സാങ്കത്യമുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഗാന്ധിസത്തിനൊക്കെ പറയാവുന്നതല്ലേ ഇത്തരം ഒരു കാര്യം ഈ ഇതേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇതല്ലേ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഇല്ലാതായി പോകുന്നതും അതിൻ്റെ മൂല്യം ഗാന്ധിസം വേറെയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി ഏത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജിയും കാലാന്തരത്തിൽ മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഏതിനും സംഭവിക്കാം കാരണം ഇത് ഇതെല്ലാം ജൈവമാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജൈവപരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആശയങ്ങളാണ് ജൈവം അല്ലാതെ ആശയങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇത് ജീവികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് ജൈവമാണ് അപ്പോൾ അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഇത് ഒരു കുത്തക്കോല പോലെ എല്ലാ കാലത്തും ഓലിരിക്കുന്ന അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ രണ്ട് മുഖങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനകത്ത് എന്നാൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ അത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാ കാണിച്ചു തരുന്നത് അടുത്ത ചിത്രത്തിലാണ് അനന്തരത്തിലാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ എന്താ പറയുക അയാളുടെ കാണേണ്ടതും കാണാത്തതുമായ മുഖങ്ങളെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ കാണുന്ന അജയനല്ല സെക്കൻഡ് ഹാഫിലെ അജയൻ വളരെ വളരെയധികം കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു അത് നമ്മളെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഡിവാലിറ്റി ഉണ്ട് ഒന്ന് വളരെ ഇൻ ഇൻട്രോസ്പെഷൻ ഉള്ള ഇൻട്രോസ്പെക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരാൾ പിന്നെ ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രോവർട്ടായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ട് കഥാപാത്രവും നമ്മെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇവർ ഇയാൾ പറയുന്ന കഥയെന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ സ്വന്തം കഥയല്ലേ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കഥ പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രോവർട്ടാണ് അയാളെ പറ്റി വരെ അയാൾ സ്കൂളിലേക്ക് വിടുക്കാനായിരുന്നു പഠിക്കുന്നതിന് വിളിക്കും ലേറ്റായിട്ട് പോയാൽ അയാൾ ആദ്യം എല്ലാം അറിയാം സാർ ചോദ്യം ചോദിച്ച് മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും എണീച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള മുഴുവൻ എക്സാജറേഷാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അയാൾ പറയുന്നത് അയാളെ പറ്റി തന്നെ പറയുന്നതാണ് എക്സാജറേറ്റഡാണ്
അയാളുടെ ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെ പോലെയുള്ള ഒരാളാണ് ബാലു എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം പക്ഷേ അയാളുടെ ജ്യേഷ്ഠനല്ല അപ്പോൾ അയാൾ അയാൾ അയാളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ ഡിവാലിറ്റി ഉണ്ട് അയാളെ പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ ഒരു അനാഥ കുട്ടിയാണ് അയാൾ അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അയാളെ ആ ബന്ധങ്ങൾ ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് അങ്ങോട്ട് എവിടെയും ഇങ്ങോട്ട് ചേർന്ന് ചെന്ന് ചേർത്തൊട്ടിക്കാം സാധിക്കുന്നില്ല അത് അതൊരു ഡിവാ ഒരു 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 ഇതാണ് സന്നിഗ്ധതയാണ് അത് അത് അതിന് യാതൊരു ഉത്തരവും ഇല്ല ആണെന്നോ അല്ലെന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ രണ്ടും പറയുന്നില്ല പിന്നെ അയാൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഈ സന്യാസി അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളെ കാണാൻ വരുന്നത് അവരൊരു സ്നേഹം കാണിച്ചു എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അയാൾ അമ്മ അവരെ പിടിച്ച് ഇയാൾ അമ്മയാക്കും അയാളുടെ അയാളുടെ അവർ കാര്യം ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് ഈ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് തരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാളും അയാളുടെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതി മാറും കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം കിരട്ടി പോയി വെള്ളം വെള്ളം അല്ല വെള്ളം കോരുകയാണ് ആ ബഹദൂർ അഭിനയിക്കുന്നത് റോഡ് ആ ഡ്രൈവർ അയാൾ പോയി വെള്ളം കോരുക അങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര ഉഷ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ അയാൾ പോയിട്ട് വെള്ളം എടുത്ത് ഒരു മന്തയിൽ ഒരു മന്തയിൽ നിന്ന് വേറൊരു മന്ത ഈ മൂന്നാമതൊരു മന്തയിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ എടുത്ത് കുടിക്കുന്നത് എന്തൊരു ദാഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കൊച്ചും നോക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല അയാൾക്ക് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇയാൾ പോയി വെള്ളം കോരുന്നു ഇയാൾ ദേഹത്തൊന്നും യാതൊരു രീതിയിൽ പിന്നെ മഴവെള്ളമൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇയാളിരുന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അയാൾക്ക് ഇൻകോംപ്രിഹെൻസ് അടുത്തക്കാരൻ്റെ മാജിക്ക് മാജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ മാജിക്ക് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് അയാൾ പിന്നെ അയാൾ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അയാൾ തന്നെ അധികം കഴിക്കുന്നത് മുട്ട അങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമോ കുഞ്ഞിന് കാണിച്ച ഒരു വിദ്യ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇയാൾ വേറെ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും പിന്നെ ഓരോരുത്തരും അവരേത് റോളിലാണോ അവരെ അവിടെ നമ്മൾ പ്രതി ആ വീട്ടുകാർ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എതിരായിട്ടാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് അവർ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് മുഴുവൻ എതിരായിട്ടാണ് ആശുപത്രിയിൽ രോഗികൾ വന്ന് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ട ആൾ ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല ഉറക്കത്തിലാകുമ്പോൾ ആൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആട്ടി ഓടിക്കുകയാണ് ആ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓർമ്മിച്ച് ചാലി എണീച്ച് പുറയെ ആടിപ്പോയി വാ വാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഓടുക ഇങ്ങനെ ഒരു 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 കോൺട്രഡിക്ഷൻ അതിനകത്തുണ്ട് രാത്രിയിൽ അവർ രാത്രി ഒരു വേറൊരു ദിവസം മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു രാത്രിയിലാണ് കൊച്ചനെ രാത്രി വെടിവെട്ട് പോകണരുത് ഉണർന്ന് ഇവരെ നോക്കി പോവുകയാണ് ആരും ഇല്ല കൊച്ചനെ അങ്ങനെ കൂടെ കിടക്കാനോ നോക്കാനൊന്നും ആരും ഇല്ല നോക്കിയപ്പോൾ ഈ മൂപ്പിലമാരെല്ലാം കൂടെ കുത്തി ഇരുന്നിട്ട് വെള്ളം അടിക്കുകയാണ് എന്തുവാണ് ഔട്ട് ക്ലാസ്സിലാണ് കഴിക്കുന്നത് അതെ അതെ ഔട്ട് ക്ലാസ്സിലാണ് അവർ കുടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞു അവർ സ്ത്രീ ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അത് ആരാന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അത് ഈ സീനിലല്ല വേറൊരു സീനില്ല അത് ആരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് അത് യക്ഷിയാന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് പൊച്ച വിശ്വസിക്കുക യക്ഷിയാന്ന് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് അജയനെ ഇങ്ങനെ അയാൾക്ക് 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 ഒരു 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 അലൂസിനേഷനിലേക്ക് പിന്നെ വരുന്ന അത് അതൊക്കെ അയാൾക്ക് പ്രേരകമായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അയാളുടെ ഒരു സൈക്കിയിലേക്ക് ഇത് ചെല്ലുകയാണ് അപ്പം അയാൾ സഹോദരനും കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടി വളരെ ഭംഗിയുള്ള വളരെ ഭംഗിയുള്ള കുട്ടി ഇയാൾക്ക് പ്രത്യേകം അതിനോടൊരു ആകർഷണം തോന്നുകയാണ് എന്നിട്ട് അത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ വരുന്ന എൻ്റെ ഗോമികാരുന്നു ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് റിയലാക്കുകയാണ് അയാളുടെ ചിന്തകൾ മുഴുവൻ അങ്ങ് റിയലാക്കുകയാണ് ഏ അങ്ങനെ ഒരു 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 ട്രിപ്പുണ്ട് പിന്നെ അയാളെ അപ്പോൾ ഇവരെ അറിയാം അവർക്ക് വേറൊരു പേരായിരുന്നു അവളുടെ സുമയെന്ന മറ്റുമായിരുന്നു അവളുടെ പേര് അവിടെയും അല്ല ഇവിടെയും അല്ല എന്നുള്ള ഒരു 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 ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് ആയുള്ളത് അതിനെ പറ്റിയാണ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ആർത്തനാഥം പോലെ ഒരു ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയാണ് അവസാനം കാണുന്നത് ഈ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ തട്ടി വിളിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരും അജയൻ അകത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ആദ്യ കഥയിൽ ആദ്യ കഥയിൽ അപ്പം അജയൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള എൻ്റെ ഉത്തരമാണോ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ പറയുന്നത് അയാളെങ്ങനെ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഉന്മാദത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഉത്തരമല്ല ഉത്തരമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അല്ല അയാൾ 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 ആ നിലയിൽ എത്തുന്നു നിലയിൽ എത്തിയിട്ട് അയാൾ പറയുന്ന
എൻ്റെ പ്രതിഭ പുറകോട്ടാക്കി എന്നെ ഒരു പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് അടിച്ച ഒരു അനുഭവമാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു ഉൾ വലിഞ്ഞു എന്നുള്ള കഥ ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെയാണ് അയാൾ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അത് അവർ ആകൃഷ്ടരാകുന്നതും അവർ പോകുന്നതും ഒരുമിക്കുന്നതും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് അങ്ങ് റിയലായിട്ട് മാറുകയാണത് അയാൾ അയാളുടെ ഈ ഫാൻറ്റസി മുഴുവനും റിയലായിട്ട് അയാൾ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിയൽ ആവുകയാണ് അനന്തരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ആദ്യമായി പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ രണ്ട് കഥയും കൂടെ ഒന്നും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല രണ്ടും ശരിക്കും മഷ് ചെയ്യും നേരെ അതാണ് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ രംഗം ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എന്നിങ്ങനെ ഒറ്റ അക്കത്തിലും പിന്നെ ഇരട്ട അക്കത്തിലുമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കളിക്കുന്ന ഒരു കളിയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ കാലത്തെ ബാല്യകാലം അത്ര കളി കളിക്കാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല അത് എങ്ങനെ അത് കൃത്യമായ ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു അത് ഈ കഥയുടെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഘടനയിലേക്കുള്ളൊരു താക്കോലാണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വേണം കാണാനായിട്ട് വഴികളല്ല ഒന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എണ്ണുന്നതാണ് മാറുന്നത് അത് അതാണ് പറയുന്നത്